அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்றைக்கு தரமட்டு செயன்முறை திறன்களும் தொழில்நுட்ப திறனும் பாடத்தில் எங்கள்ட நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் உணவு அதாவது பார்த்தீங்களா இருந்தால் எங்கள்ட விவசாய நடவடிக்கைகளில் அறுவடைக்கு பின்னரான இழப்புகளை இயலுமான அளவு குறைத்தல் அல்லது தவித்தல் தொடர்பான இந்த செயற்பாடு தொடர்பாக நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு பார்த்தீங்களா இருந்தால் அறுவடைக்கு பின்னரான செயற்பாடு விவசாய நடவடிக்கைகளில் அறுவடைக்கு பின்னரான செயற்பாடு என்றால் என்னென்றதை நாங்கள் முதல்ல பார்க்க வேணும் இப்போ பார்த்துருந்தீங்களா இருந்தால் தரம் ஆறு ஏழில் செய்முறை ரீதியான செயற்பாடாக நாங்கள் செய்கின்ற அதே நேரம் எட்டாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் ஆண்டில் பார்த்தீங்களா இருந்தால் செயற்திட்ட ரீதியிலான செயற்பாடாகத்தான் நாங்கள் இடம்பெறுகின்றது எட்டாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் ஆண்டில் செயற்திட்ட ரீதியிலான செயற்பாடாகத்தான் நாங்கள் காணப்படுகின்றது ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்களா இருந்தால் நாங்கள் வீட்டுத் தோட்டம் செய்கிறோம் ஏழாம் ஆண்டில் பார்த்தீங்களா இருந்தால் வீட்டுத் தோட்டத்துக்கான அந்த அறுவடைகளில் இருந்து அடுத்த போகத்துக்கான செயற்பாடு நாங்கள் எவ்வாறு மேற்கொள்வோம் என்பது தொடர்பாக பார்த்தது எட்டாம் ஆண்டில் இவற்றை தொழில்நுட்ப ரீதியாக எவ்வாறு இந்த சவால்களை வெற்றி கொள்ளலாம் என்றது தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்ப்போம் நாங்கள் முதலாவதாக அறுவடைக்கு பின்னரான அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகளை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுப்போம் பார்த்தீங்களா இருந்தால் எவ்வளவோ செலவு செய்து எவ்வளவோ நாங்கள் இந்த நிலம் நீர் இந்த இதை சூரிய ஒளியில் நாங்கள் எவ்வளவோ எங்கள மனித வழுக்கள் அந்த எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா மனித வளங்களையும் மற்றும்படி அவங்களோட செல்வத்தையும் செலவழித்து கடைசியில் பார்த்த மாதிரி இருந்தால் அறுவடை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பெருமளவு நஷ்டத்தை இது நோக்குகிறோம் இதை இயலுமான அளவு எவ்வளவு குறைத்து கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பாக பார்க்கறதுக்கான செயற்பாடாகத்தாங்க நாங்கள் இதை பார்க்குறோம் இப்போ நாங்கள் முதலாவதாக பார்க்க போகிறோம் அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகள் என்பது என்ன என்று பார்ப்போம் அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகள் என்ன என்று பார்ப்போம் பாருங்க அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகள் என்பது பயிர்களின் விளைச்சல்களை அறுவடை செய்யும் சந்தர்ப்பம் முதல் அவை நுகர்வோரை சென்றடைகின்ற வரையிலான ஏற்படுகின்ற சேதங்கள் அனைத்தையுமே நாங்கள் அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகள் என்று பின்னரான இழப்புகள் என்று சொல்லுவோம் அதாவது நாங்கள் அறுவடை நல்ல விவசாய நடவடிக்கைகளில் நாங்கள் ஈடுபட்டு அந்த ஈடுபட்ட விவசாய செயற்பாடுகளில் பார்த்தீங்களா இருந்த எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற விளைவுகள் நுகர்வோரை இறுதியாக நாங்கள் பார்த்தீங்களா நுகர்வோரை சென்றடைகின்ற வரையிலான செயற்பாடுகள் அனைத்தும் அந்த ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் அனைத்தையுமே நாங்கள் அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகள் என்றதெல்லாம் நாங்கள் குறிப்பிடுறோம் அந்த வகையில் பார்த்தீங்களா இருந்தா கூடிய அளவு இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளில் இந்த அறுவடைக்கு பின்னரான் அதாவது அறுவடை செய்து நுகர்வோடை சென்றடைகின்ற வரையிலான சந்தர்ப்பங்களில் அதிக அளவிலான இழப்புகள் எதிர்ப்பு எதிர்நோக்கப்படுகின்றது குறிப்பிடப்படுகின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் பார்த்தோமா இருந்தால் இலங்கையில் இந்த அறுவடைக்கு பின்னரான இழப்புகள் இலங்கையில் பார்த்தீங்களா இருந்தால் மரக்கறைகள் பல வகைகள் கீர வகைகள் பார்த்தீங்களா இருந்தா அறுவடைக்கு பின்னரான சந்தர்ப்பம் அதாவது நுகர்வோரை சென்றடையும் வரையிலான சந்தர்ப்பங்களில் முப்பது வீதம் முதல் நாற்பது வீரம் வரையிலான நுகர்வு முடியாத நிலை நுகர்வுக்கு முடியாத நிலை என்ன உண்ணத்தக்க உணவான நாம் உண்ணத்தக்க உணவானது உண்ண முடியாத நிலை அடைதலை தான் நாங்கள் உணவு மாசடைதல் ஆகவே அதற்கு ஒவ்வொன்று ஒரு செயற்பாடு தான் இங்கே இடம்பெறுகின்றது பார்த்தீங்களா இருந்தால் பெருமளவான முப்பது ஓக்க நாற்பது சில சந்தர்ப்பங்களில் அவை என்னுமே கூடிய அளவான சந்தர்ப்பமாக அமைந்து காணப்படுறதையும் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் பார்த்துருந்தீங்களா இருந்தால் இந்த படம் இந்த படத்தை பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வாறு அவை என்னென்ன சந்தர்ப்பம் எவ்வாறு அவை சேதமடைந்து காணப்ப மரக்கறைகளாக இருக்கலாம் பல வகைகளாக இருக்கலாம் கீர வகைகளாக இருக்கலாம் எவ்வாறு அறுவடைக்கு பின்னரான சந்தர்ப்ப எவ்வாறான இழப்புகளை நாங்கள் எதிர்நோக்குறோம் நுகர்வுக்கு சென்றடைகின்ற வரை நுகர்வோரை சென்றடைகின்ற வரை எவ்வாறான இதன்றது நாங்கள் இந்த படத்தின் மூலமாக நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடிய இருக்கு என்ன பிள்ளைகள் ராய் அடுத்ததை பார்த்தோம் இந்த விளைச்சல்கள் பாதிப்படைகின்ற சந்தர்ப்பம் நாங்கள் விளைச்சல் விவசாய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு இந்த விவசாய நடவடிக்கைகளை இந்த விளைச்சல்கள் பாதிப்படையும் சந்தர்ப்பம் என்று சொல்லிக்கல விளைச்சல்கள் கீறல் என்ன செய்வோம் பார்த்தீங்களா என்ற சில சந்தர்ப்பங்களில் முறுக்கி எடுப்போம் சேதப்படும் கீறல்கள் ஏற்படும் நசிதல் தக்காளி பழங்க போன்றவற்றை உண்டு 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 ஆய்ந்த அறுவடைகளில் செய்கின்ற போது நசிதல் ஏற்படும் 
நுண்ணாங்கிகளின் தொற்றுக்குள்ளாதல் அழுகல் அடைதல் உங்களுக்கு கேட்கனே தெரியும் ஒரு சின்ன ஒரு கீறல் எங்களுக்கு உடல்ல ஏற்பட்டாலே சின்ன ஒரு காயங்கள் ஏற்பட்டாலே தொற்றுக்கள் ஏற்படும் அதில் விட சந்தர்ப்பம் கூடிய அந்த மரக்கரை பயிர்கள் ஏன் அவை மண்ணோடு நிடுகள் தொடுகை உருகிறது தண்ணிகள் படுகின்ற பொழுது தொற்றுக்கள் ஏற்படுறதான சந்தர்ப்பம் ஏற்படுது அடுத்தது உலருதல் அடுத்தது பாத்தீங்களா பூச்சிகளின் சேதங்களுக்குள்ளாதல் அதில் விட பயங்க நான் பேரங்கிகள் நுண்ணங்கிகள் இந்த இதுகள் பெரியமளவிலான தாக்கங்களை இந்த விவசாய நடவடிக்கைகளில் இன்றைக்கு பெரிதாக நீங்கள் பத்திரிகை சம வலைத்தளங்களில் கூடுதலாக அதிக அளவு பார்த்திருப்பீங்கள் அடுத்த பாருங்கோ இந்த பூசணி சில இதுகளை நாங்கள் வெடிக்கிறது சரியான பராமரிப்பு சரியான செயற்பாடுகள் இல்லாமல் அவை என்ன செய்கின்றது வெடித்து விடுகின்றது இவை தொடர்பாக நாங்கள் இப்போது ஆழமாக நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ பிரதானமாக இந்த அறுவடைக்கு பின்னரான இழப்புகள் விவசாய நடவடிக்கைகளில் நாங்கள் இந்த பிறப்பட இது அறுவடைக்கு பின்னரான இழப்புகளை பிரதானமாக நாங்கள் ரெண்டு வகைப்படுத்துவோம் அறுவடைக்கு பின்னரான இழப்புகளை பிரதானமாக ரெண்டு வகைப்படுத்துவோம் ஒன்று பாருங்க பிள்ளைகள் தர ரீதியிலான இழப்புகள் என்றும் மற்றது பாருங்க அளவு ரீதியிலான இழப்புகள் என்றும் குறிப்பிடுவோம் என்னண்டா புதம்பே ஒன்று தர ரீதியிலான இழப்புகள் என்று சொல்லுவோம் மற்றது பாருங்க அளவு ரீதியிலான இழப்புகள் என்று நாங்கள் அதில் குறிப்பிடுவோம் விளங்குதா அடுத்த பாருங்க இதில் தர ரீதியிலான இழப்புகள் என்று நாங்கள் குறிப்பிடுறது என்னென்று பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் பெறுகின்ற இந்த விவசாய அறுவடைகள் போசனை பெருமானம் நாங்கள் எதிர்பார்த்திருப்போம் இதில் இத்தனை இருக்கு இந்த இருந்து நாங்கள் சுகாதார அந்த விஞ்ஞான இதுகளில் குறிப்பிட்டிருப்போம் அவ்வாறு குறிப்பிட்ட அந்த தன்மை என்ன செய்ய போகுது இந்த அறுவடைக்கு பின்னரான இழப்புகளில் இந்த போசனை பெருமானமும் என்ன செய்யுது குறைவடையும் அதே போல நாங்கள் இந்த நிறத்துக்கு சொல்லுவோம் இந்த தக்காளி பழம் மட்டும் சிவப்பு ஏன்னா இந்த மரக்கறி கத்தறி என்ன ஊதா ஏன்னா ஒவ்வொரு மரக்கறிகள் ஒவ்வொரு பழங்கள் ஆரஞ்ச் என்ன இந்த கலர் தோண்டை இதை வச்சு கொண்டு சொல்றோம் ஆரஞ்ச் ஆரஞ்ச் கலர் ஆகவே இந்த அறுவடைக்கு பின்னரான இந்த இழப்புகள் இப்ப நாங்கள் தர ரீதியான நிறமும் ஒரு பிரதானமாக இருக்கிறோம் நிறமும் மாறுபடுது அதே போல நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம் அந்த சுவை ஏன்னா அந்த சுவையும் பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த தர ரீதியிலான இழப்புகள் இந்த மாறுபடுற தன்மை தான் இருக்கும் எதிர்பார்ப்போம் என்ன வாசம் ஏன்னா எதிர்பார்ப்போம் இந்த இதுல ஒரு பழமோ அல்லது மரக்கறியோ இதுல நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற சுவை மனம் எதிர்பார்த்த அந்த தன்மை இல்லாமல் போதும் இளைந்த அமைப்பு இளைந்த கட்டமைப்பு நாங்கள் எடுக்கின்ற இந்த விவசாய இந்த இதுகள்ல நுகர்வோருக்கு போக முதல் அதிக அளவு அவர்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள் இவ்வாறான தன்மையோட இருக்க வேண்டும் அவ்வாறான தன் பெரிதும் அவர்கள் விரும்புவார்கள் ஆகவே இளை அமைப்புகளும் அவர்கள் என்ன செய்யுது மாறுபடுது வித்தியாசத்தன்மை அடைகிறது வெளி தோற்றம் இருக்க வேண்டிய நாங்கள் பார்க்கிறோம் வாழைப்பழமோ அல்லது புல முள்ளங்கியோ அல்ல பல வகைகள் மரக்கறிகள் இல்ல வகைகள் எதுவாக இருப்பினும் நாங்கள் எதிர்பார்த்த வெளி தோற்றம் அதில் தர ரீதியிலான அந்த அதில் இழக்கப்படுகின்றது ஓகே ரைட் அடுத்தது பார்க்கிறோம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற சுகாதார ரீதியிலான ஒரு ஆரோக்கியம் சொல்லலாம் ஆரோக்கியம் சுகாதாரம் ஆரோக்கியமாக எதிர்பார்க்கின்ற அந்த தன்மைகளும் அறுவடைக்கு பின்னரான சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்யுது குறைவது எதிர்பார்த்த அந்த தன்மைகள் என்ன செய்யப்படுது பிள்ளைகள் இல்லாமல் போகின்றது இந்த அளவு நாங்கள் சொல்லுவோம் அறுவடைக்கு பின்னரான இழப்புகள் இது வகையில் அதில் ஒன்று தர ரீதியிலான இழப்புகள் என்றதில் இந்த அளத்தையும் குறிப்பிட்டோம் ரைட் ரெண்டாவதாக நாங்கள் இப்ப பார்க்க போறது பிள்ளைகள் பாருங்க அளவு ரீதியிலான இழப்புகள் அளவு ரீதியிலான இழப்புகள் என்று சொல்லிக்கல என்ன அப்போ சொல்லுவார் அல்ல தம்பி மச்சான் சொல்லுவான் என்ன நான் இடைக்கு ஆயிரம் கண்டு அல்லது ஒரே கேரள வச்சிருக்கிறேன் இந்த அளவு நிறைய எனக்கு இந்த முறை விளையும் இந்த அளவு வரும் என்று சொல்லுவான் ஆனா இந்த அறுவடைக்கு பின்னரான விளைவுகள்ல இந்த இழப்புகள் காரணமாக அளவு பெருமதி பாருங்க நூறு கிலோ கிடைக்கும் என் பெருமானத்தில் அளவு ரீதியாக நாங்கள் சொல்லக்கூடியது நூறு கிலோ நூற்றி ஐம்பது கிலோ ஆயிரம் கிலோ ஏன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ கிடைக்கும் என்று சொல்லுகின்ற இந்த என் அளவு பெருமான ரீதியாக நாங்கள் மேசம் என்ன அளவு பெருமான ரீதியிலான இந்த இழப்புகள் எதிர்பார்த்த அந்த நிறை மதக்கறைகள் பழங்களில் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த நிற கிடைக்காம போகின்றது 
அதே போல நாங்கள் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டி போல நெல் என்ன அதன பெரும் தன்மைக்கு அந்த பெட்டி அளவிலான தன்மையை சொல்லப்படுது அதே போல சொல்லுவோம் கட்டுவனான் தக்காளி போலம் என்ன நவுக்கிரியான் மரவள்ளி இவ்வாறு அந்த ஸ்பெசிபிக்கா குறிப்பிட்டு சொல்லுவோம் அந்த அந்த தன்மை அதை எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனா அவை என்ன செய்யப்படுகுது இந்த அறுவடை என்ன நாங்கள் எதிர்பார்த்துகின்ற அளவு ரீதியான தன்மைகள் சில சந்தர்ப்பங்கள் மார் என்னத்துக்காக அவ்வாறு மாறுபடுகின்றதை பார்க்கிற நேரம் அறுவடைக்கு பின்னரான இவ்வாறான இழப்புகள் காரணமாக நாங்கள் பார்க்க வேணும் சந்தேல கேள்வி சந்தேல என்ன செய்ய போது கேள்வி குறைவடையும் அதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் சந்தேல கேள்வி குறைகிற அதே நேரம் என்ன நடக்க போதுண்டா நுகர்வோனுக்கு நுகர்கின்ற விருப்பம் இந்த பொருள் மீதான விருப்பமும் என்ன செய்யுது குறைவடைய போகுது இப்ப பாப்போம் அறுவடைக்கு பின்னரான இழப்புகளில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகள் பார்க்கிறோம் என்னதுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து விடலாமோ இல்ல நாங்கள் அதை பத்தி செய்யணும் என்னதுக்காக இது குறையுது என்ற தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கணும் பாருங்கோ அறுவடைக்கு பின்னரான இழப்புகளில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகள் முதலாவது பயிர் செய்யும் காலத்தில் உரிய முறையில் பராமரிக்காம நாங்கள் பயிர் செய்ய துவங்கிட்டு அவற்றுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் என்னென்ன செயற்பாடு செய்ய வேண்டும் அதை நாங்கள் விரிவாக பார்ப்போம் பயிர் செய்யும் காலத்தில் உரிய முறையில் பராமரிக்காமை ஒன்று ரெண்டாவது பாருங்கோ உரிய முதிர்ச்சி பருவத்துக்கு முன்னர் விளைவுகளை என்ன விளைச்சலை நாங்கள் அறுவடை செய்கிறது அதற்கான உரிய உரிய காலம் வர வேணும் அதற்கு முன்னரை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அறுவடை செய்ய நாங்கள் போயிடுவோம் அது ஒரு பிள்ளையானும் மூன்றாவது நாளின் பொருத்தமற்ற நேரத்தில் முளைச்சல்களை அறுவடை செய்தல் இந்த மரக்கரை இந்த பழம் இந்த நேரம்தான் அறுவடை செய்ய வேணும் அதை தவிர்த்து நாங்கள் மேற்கொள்ற சந்தர்ப்பம் நான்காவது பாருங்க காய்கறிகளாக இருக்கலாம் பல வகைகளாக இருக்கலாம் இள வகைகளாக இருக்கலாம் அந்த அவற்கு பொருத்தமான முறையை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் அறுவடையை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேணும் அடுத்த பாருங்க விளைச்சல்கள் உரிய வகையில் சுத்தம் செய்யப்படாமல் மற்றும் அழகி சரியானது ஏற்படுறது அழுத்தி துடைக்கிற செயற்பாடுகள் காரணமாகவும் அவை என்ன செய்யப்படுது பழுதடைகின்றது மற்றது பாருங்க பிள்ளைகள் பிழைக்குது இந்த அளவு சரியா செய்து போட்டு கடைசியில் நாங்கள் என்ன செய்யறோம் உரிய முறையில் பொதியிடல் முறைகளை பயன்படுத்தாம விடுறோம் சரியான பொதியிடல் முறை இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களையும் என்ன செய்ய போது நாங்கள் எதிர்பார்த்த இந்த விளைவுகள் அறுவடை பல்வேறு இழப்புகளை சந்திக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பமாக அமையுது நாங்கள் கிடைத்ததையும் களஞ்சிய பட சரியான முறையில களஞ்சிய படத்தை தவறுறோம் என்னப்போ கிடைச்சு இந்த அளவு மடுத்தத களஞ்சிய படத்து ரெண்டது என்னப்போ சரியா நாங்கள் செய்யாத ஒன்றாக காணப்படுது மற்றது பாருங்க மிகவும் பிரச்சனையான ஒன்று கிடைச்சது இந்த அளவு கிடைச்சலாம் கிடைச்சத இந்த கொண்டு செல்லல் வாகன போக்குவரத்து சந்தர்ப்பத்திலையும் கொண்டு செல்லையும் நாங்கள் பெரிய ஒரு பிரச்சனையா விடுறோம் இதால தான் பாருங்க இலங்கையில முப்பது தொடக்க நாற்பது வீதமான அழிவுகள் அதாவது விளைந்ததன் பின்னர் நுகர்வோரை சென்றடைகின்ற வரைகள்ல பல்வேறான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகின்றது இப்ப நாங்கள் பார்க்க போறோம் பார்த்தோம் இதுவரையும் ஒவ்வொன்றா நாங்கள் பார்க்கத்தானே வேணும் என்னென்று ராய்ட் அதுல பாருங்க முதலாவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பயிர் செய்யும் காலத்தில் உரிய முறையில் பராமரிக்காம ஆசையில கொண்டு நடுவினம் அல்ல நட்டு போட்டு அது தொடர்பாக சரா என்ன சரியான பராமரிப்பு முறை இல்லாம இருக்கிற தேவையான தேவையான அளவு நீர்ப்பாசனம் பிரதானமாக என்ன செய்யப்படுது பயிர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேணும் அதெல்லாம் தாங்கி இருக்காப்போ சூரிய ஒளியை பார்த்து நல்ல நல்ல நிலமானதில் நாங்கள் வச்சு அடுத்த நீர்ப்பாசனம் என்றது பிள்ளைகள் மிகவும் பிரதானம் ஒன்றாக உரிய காலத்தில் நீர்ப்பாசனம் நாங்கள் செய்ய வேணும் என்ன பயிர்களுக்கு தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் தேவையான அளவு அது அங்கே பிரதானமாக தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் தொடர்ந்து நீங்கள் செய்கிறதால பிரச்சனை இல்லை அதற்கு தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் தேவையான அளவு நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும் அடுத்தது பயிர்களுக்கு நாங்கள் கட்டாயமாக தேவையான அளவு தேவை ஏற்படும் தேவையான அளவு பசலையிடாமை பசலையிடப்படுறதும் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் உரிய முறையில் பீடைகளை கட்டுப்படுத்தாம 
போய் கடைசியில் அறுவடைக்கு போய் நிற்கலாமா உரிய வகையில் இந்த பீட கழிதல் ஒன்றும் நாங்கள் சரியாக கட்டுப்படுத்தாம எனக்கு நல்ல அறுவடை கிடைக்கும் அண்டு எதிர்பார்த்து கட் பண்ணியில் போய் நிற்கல இல்லை இத்தனையும் என்ன தண்ணி நாங்கள் பா நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேணும் பசலை இட வேணும் பீடைகளை கட்டுப்படுத்த வேணும் அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த நெருக்கமாக சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த வாழையாக இருக்கலாம் நெல்லாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு பயிர்களாக இருக்கலாம் பழ பயிர்களாக இருக்கலாம் மரக்கறி நெருங்கி போயிடும் நெருங்கி போயிருந்தால் நல்லதா இல்லை என்ன காரணம் அவையில் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் பிள்ளைகள் அதுக்கு சரியான சூரியொளி போசனை மற்ற பிள்ளை காற்றோட இதழாள பிள்ளைகள் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஆகவே பிள்ளைகள் பாருங்க உரிய முறையிலான பராமரிப்புன்றது முதலாவதாக நாங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேணும் எது அறுவடைக்கு பின்னரான இழப்புகள்ல இருந்து நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்கு பராமரிப்புன்றது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக அங்கு காணப்படுகின்றது ரெண்டாவது பாருங்க முதலாவது பார்த்தோம் இப்ப ரெண்டாவது உரிய முதிர்ச்சி பருவத்துக்கு முன் விளைச்சலை அறுவடை செய்தல் மிக பிள்ளையான ஒன்று என்ன செய்யறோம் அதற்குறித்தான சரியான முதிர்ச்சி பருவம் அடைந்ததன் பின்புதான் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் அறுவடை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேணும் ராய்ட் பிஞ்சில போய் இந்த மாங்காய் பழுத்த வழிமாடா இல்ல அப்ப என்ன செய்யும் அழகிப்போ ஏன்னா ஆகவே பிள்ளைகள் பாருங்க இந்த உரிய பருவத்தில நாங்கள் அறுவடைகளை விளைச்சல் அறுவடை செய்யும் பருவமான பயிர்களுக்கு பயிர் என்ன செய்யுது வேறுபடுது உதாரணமா பாருங்க அப்போ தக்காளி காய்ந்த நிறம் பச்சேல இருந்து மஞ்சளாக ஏன்னா மஞ்சளாக மாறுகின்ற அந்த குறைப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அறுவடை செய்கிற சந்தர்ப்பம் பொருத்தமானது அதே போல வேறங்கோப்பு வெண்டிக்காய வெண்டிக்காய் பிஞ்சு பருத்து முத்தா விட்டு ஆஞ்சா கறி கொண்டுக்கும் முதவா என்ன சொல்லுங்க தொண்டை பார்த்து அந்த முறிச்சு பார்த்து எடுக்க பண்ண மண்டுவாங்க ஆகவே பிள்ளைகள் பாருங்கோ உரிய பரிவத்தில் நாங்கள் அறுவடை அதுக்கு முத்தி நாப்பரா சந்தைக்கு கொண்டு போனா நுகர் என்ன நுகர் வேண்டவும் மாட்டான் சந்தையில் கேள்வியும் இராது ஒரு பிரியோசனமும் இல்லை ஆகவே பிள்ளைகள் உரிய என்ன உரிய பருவத்தில் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் வாழ காய்களின் விளும் என்ன விளிம்புகள் நீங்கி வட்டவடியுமாகவும் கடும்பச்ச நிறத்திலிருந்து இளம்பச்ச நிறத்துக்கு மாறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தான் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டி வருகின்றது அவற்றை நாங்கள் அறுவடை செய்ய வேண்டும் ஆகவே பிள்ளைகள் பாருங்க இவ்வாறான உரிய முதிர்ச்சி பருவம் அடைந்ததன் பின்புதான் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டி வருகிறப்போ இவற்றை அறுவடை செய்ய வேண்டும் அதற்கு முன்னர் அறுவடை என்ன உரிய முதிர்ச்சி பருவத்தை முன்னர் அல்ல பின்னர் செய்யறதால எதுவித பிரியோசனமும் அங்க கிடைக்க போறது இல்லை பாருங்க பப்பாஸ் காய்கள் பச்சை நிறத்தில் இருந்து மஞ்சள் நிறமாக முழுக்க மஞ்சளா மாறினா அப்புறம் அறுவடை செய்யலாமோ இல்லை உரிய சந்தர்ப்பம் உரிய பருத்தியில பாத்தீங்களா மேல் மூலோட இருக்கிற காம்போட இருக்கிற போது மஞ்சள் நிறமாக மாறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில அவற்றை நாங்கள் அறுவடை செய்ய வேணும் அதற்கு பின்னர் நல்லா மஞ்சள் வந்து அப்புறம் கொண்டு போயலாமோ இல்லை ஏன் அது கொண்டு செல்லல பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படும் அது தொடர்பாக நாங்கள் இப்ப படத்துல பார்ப்போம் எப்படி இருந்தால் அது சரியாக எங்க அந்த அந்த எந்த பருவத்துல செய்யறது சரியானதுன்றதை நாங்கள் இப்ப பார்ப்போம் ரைட் இப்ப தக்காளி முதலாவதாக காட்டியிருக்கிறோம் பாருங்கோப்பு முதிர்ச்சி அடையாத பச்சை தன்மையில காணப்படுற நிறத்தோட காணப்படுது அடுத்த முதிர்ச்சி அடைந்த மஞ்சள் நிலையில காணப்படுது அடுத்தது நல்ல பழுத்தவையாக காணப்படுகின்றது எது இதில பொருத்தமானது நாங்கள் அறுவடை செய்ய குட் சிலப்பு பாக்குறோம் அப்போ இந்த மஞ்சள் நிறம் என்ன ரைட் இங்க பார் முதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில இந்த நிலையில அறுவடை செய்யறது தான் அப்போ சிறப்பானது முதிர்ச்சி அடைந்த நிலை இந்த மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து இந்த சிவப்பு மாறப்போன சந்தர்ப்பத்தில் செய்கின்ற பொழுதுதான் அவற்றை தன்மையம் இருக்கும் கொண்டு செல்லல் களஞ்சிய பல பல்வேறு செயற்பாடுகளும் எங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் பாருங்க அப்போ அறுவடை செய்யப்பட்டு காணப்பட்டிருக்கு ஏன்னா தக்காளி பழம் மஞ்சள் நிறமாக காணப்படுகின்ற பொழுது எடுத்து அதை பார்த்தீங்களா அடுத்த அடுத்த நாள் அவற்றின் இயல்பாகவே அந்த நிறம் மாறி எங்களுக்கு தேவையான கதைக்கு பழுத்த நிறத்தை விட வரக்கூடியதாக இருக்கும் பப்பாசிய பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த பப்பாசிலையும் பாருங்க முழுதாக மஞ்சளா மாறி இருக்கா இல்ல என்ன செய்யப்படுது அவற்றிலையும் அந்த காய்கள்ல மஞ்சள் தன்மை அடுத்த உடனே அறுவடை செய்யப்படும் உரிய பருவம் என்ன உரிய பருவம் வந்ததன் பின்னர் தான் அறுவடை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குது அடுத்தது பாருங்க வெண்டிக்காய் பாருங்க ஒப்பு வெண்டிக்காய் காட்டியிருக்கிறான் நல்ல பொருத்தமான முறையில பூ வந்து அடுத்ததா பாருங்க ஒப்பு என்ன செய்யப்படுது பிஞ்சு பருவம் நல்லா முத்தின வண்டிக்கா கறி கெடுக்கலாமா போ கறி கறியா தான் இருக்கும் என்ன ஆகவே பிஞ்சு இந்த பூ வந்து அடுத்ததாக பாருங்கோ 
அதுக்கு அந்த காம்பு அந்த இதெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியுது பிஞ்சில ஏன்னா வண்டிக்கு அவ்வாறு அறுவடை செய்யப்பட வேண்டும் என்றதை காட்டி இருக்கு ஓகே அடுத்தது பாருங்க அப்போ வாழை வாழையில நாங்கள் உத்தியா பருவம் இன்றைக்கு பார்த்தீங்களா இருந்தா பிள்ளையான அதாவது விஞ்ஞான முறை அதாவது உங்கள்ட்ட சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்ற தவறான முறையில் இன்றைக்கு என்ன செய்யப்படுது அறுவடை செய்யப்பட்ட இருக்கும் அந்த அது உடல் நலத்துக்கு கேடு அதோட பார்த்தீங்களா இருந்தா இந்த வாழை நாங்கள் எதிர்பார்த்த நிறைகள் அதில் ஏற்படுற மாற்றங்கள் உண்மையான அந்த சுகாதார தன்மைகள் போசனை தன்மைகள் எல்லாம் உழந்து விடுறோம் ஆகவே பிள்ளைகள் என்ன செய்யப்பட வேணும் அவைக்கு உச்சித்தான உச்சிய முதிர்ச்சி பருவம் அடைந்ததன் பின்னர் பல வகைகளாக இருக்கலாம் மரக்கறைகளாக இருக்கலாம் கீர வகைகளாக இருக்கலாம் உச்சிய தன்மை அடைந்ததன் பின்னர் தான் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டி வருது அறுவடை செய்ய வேண்டும் பாத்தீங்களா இருந்த என்ன மாதிரி இருக்கு பார்க்கவே ஒரு அழகானதாக இருக்கும் இந்த கோடுகள் விளைம்புகள் எல்லாம் நீங்கே என்ன செய்யப்படுது கடும்பச்ச நிலம்பச்ச நிறமாக இந்த மாறுகின்ற தன்மை இடைப்பழத்தோட இடைப்பழத்தோட இவை வந்திருக்கும் இவை உண்டு அதுக்கு சுவை மிக்கதாகவும் நாங்கள் விரும்பப்படுகின்ற நுகர்வோர் அதிகளவு விரும்புவதற்கான தன்மையாகவும் அவை காணப்படும் அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போறது பிள்ளைகள் ஒரு நாளில பிள்ளைகள் நாளின்ற பொருத்தமான நேரத்தில் மாத்திரம்தான் நாங்கள் எடுத்த வீட்டை வச்சு எடுத்து பழம் சாப்பிட்டது போல அல்லது இங்க நாங்கள் அயன் பண்ணி போட்டு வச்சா உடுப்பால் எடுத்து போடுறது போல இந்த பயிர் அது ஒரு உயிரப்பு என்ன உயிர் அதுவும் வளர்ந்து ஒன்றுக்கு வளர்ந்து ஒவ்வொரு மாற்றங்கள் எங்களுக்கு ஏற்பட கதைக்கு பெய்த இடப்பெயராது முதல் வெளிய மற்றும்படி பாத்தீங்களா இருந்தா இந்த வளர்ச்சி ஒவ்வொரு செயற்பாடு அங்க இடம் பெற்றி கொண்டுதான் இருக்கு ஆகவே இந்த ரோசா பூவை போய் பார்த்துட்டு பிள்ளை நாங்க நுள்ள சுத்தி அது நுள்ளி போடாத ஏர் கத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது அழுகம் காயமன்றம் ஆனா இந்த விவசாயத்துல இதை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்கிறேல இதுதான் அப்போ காரணம் இந்த அறுவடைக்கு பின்னரான இழப்புகள் வேறுபட்டதாக அமைகின்றது ஒவ்வொரு பயிர் வகைக்கும் அவை வேறுபட்டதாக அமைகின்றது உதாரணமா பாருங்க மரக்கறை பயிர்களை காலை நேரங்கள் நாங்கள் அறுவடை செய்கின்ற பொழுது காலையில் மாலை நேரங்களில் என்ன செய்ய பனி அகன்ற பின்பு அந்த காலையில் பொதுவாக நாங்கள் போய் சொல்லுகின்ற நாடு பூராகவும் என்ன சொல்லப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் மரக்கறி காலை வேலைகளில் பனி அகன்றதன் பின்பு தான் அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுது வாழைய பாருங்க பிள்ளை வாழைக்குலைகளை முற்பால் பத்து மணிக்கு முன்பும் அல்லது பிற்பால் மூன்று மணிக்கு பின்பும் தான் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அறுவடை செய்கிறார் அதே போல மாம்பழம் அல்ல சித்தரசு குடும்பம் உங்களுக்கு தெரியும் சித்தரசு குடும்பம்னா தோடம்பழமாக இருக்கலாம் தேசியா இருக்கலாம் நான் இந்த இவ்வாறான குடும்ப பழங்களை முற்பகல் என்ன பத்து மணிக்கும் பிற்பால் மூன்று மணிக்கும் இடையில அறுவடை செய்யறது தான் பொருத்தமானதாக இருக்கும் அதைத்தான் நாங்கள் சொல்றோம் என்ன நாளின் பொருத்தமற்ற நேரத்தில் விளைச்சல்களை அறுவடை செய்யறதால அறுவடைக்கு பின்னரான விளைவுகள்ல பாதிப்புகள் ஏற்படுது ஆகவே இவ்வாறு ஒவ்வொரு பயிர் பேதங்கள் நாங்கள் எங்கள் தோட்டங்களில் நாங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு பயிர் பேதங்களை நாங்கள் அதன் குறித்தான நேரத்தில் தான் நாங்கள் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் நாங்கள் அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்றதை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் இப்போ பாப்போம் அடுத்தது அறுவடை செய்வதற்கு பொருத்தமான முறைகளை பயன்படுத்தாம என்ன செய்யறோம் நாங்கள் இந்த அளவு செய்து போட்டு பொருத்தமான முறைகளை நாங்கள் இங்க இதில் நாங்கள் பின்பற்றாம விடுறோம் எது பயிர்களுக்கு அறுவடை உரிய முறையில் நாங்கள் அறுவடை முறைகளை நாங்கள் பொருத்தமான முறைகளை பயன்படுத்தாம விடுறோம் பாத்தீங்களா இருந்தா அறுவடை செய்கின்ற போது நசிதல் கீறல் காம்பினருக்கே காயப்படுதல் போன்றன ஏற்படும் இவற்றை தவிர்க்க பின்வரும் முறைகளை நாங்கள் கையாளுதல் வேண்டும் என்னென்று பார்ப்போம் முதலாவது இப்ப பாத்தீங்களா இருந்தா காம்பில் இருந்து வேறாக்குவதற்கு இந்த திராட்ச பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த திராட்சை இந்த இது காட்டப்பட்டிருக்குது திராட்ச மரத்திலிருந்து முந்திரிய பழத்தில இருந்து இந்த கொத்தாக எங்களுக்கு பாருங்க பிள்ளை ஒரு குலையாக கிடைக்குது அவற்றை வேறாகிற எங்க நிகத்தை கொண்டு நுள்ளி எடுக்கலாமா முறுக்கி இதெல்லாம் புலையான முறைகள் ஆகவே பிள்ளைகள் பாருங்க முந்திரிய பழ குலை இந்த கொத்தாக இருக்கிறதுக்கு செக்ரட்டரியர் வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் வெட்டி எடுக்கிறத காத்திரிகள் முறையாக நாங்கள் அவற்றை வெட்டி நாங்கள் அவற்றை எடுக்க வேண்டும் இவற்றால தான் நாங்கள் கீறல் கழிதல் ஏற்படாம பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அதே போல அறுவடைக்கு என்ன உயரமான இடத்துல அறுவடைய வேற பொருத்தமான முறை பயன்படுத்த மாம்பழம் 
மாம்பழத்து கிண்டை பார்த்தீங்களா எங்கள் பாடத்திலேயே எங்கள் செய்முறை திறன் தொழில்நுட்பத்திறன் பாடத்திலேயே நாங்கள் இவர் எவ்வாறு நாங்கள் இதனை என்ன செய்து கொள்ற மாய்ந்து கொள்ளலாம் என்ற சேர்த்துட்ட ரீதியாக செய்கிறோம் ஆகவே அவற்றை கிரல் நசிதல் வெடித்தல் ஏன்னா தொற்றுக்களுக்கு உள்ளாதல் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் இருந்து நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்றதுக்கு முறையான பட்டையோ அல்ல வேறு ஒன்று வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் ஆயுத வேணும் பாருங்க கூடிய அளத்துக்கு வண்டி வண்டி என்ன செய்யறோம் முறுக்கு என்ன பட்டக்கன் முறையும் அல்லாட்டி முறுக்கு முறுக்கு எடுக்கணும் அந்த காம்பே சில நேரங்களில் போயிடும் கத்தை ஏன்னா கத்தரி கத்தரி கண்டு கிட்ட கண்டெடுத்த சின்ன கொப்போட முறிஞ்சு வந்துடும் ஆகவே இவை என்ன செய்ய போது அடுத்தது எங்களுக்கு அடுத்தர விளைச்சல்களின் கூடுதலாக இருக்கலாம் தாய் தாவரத்தை நாங்கள் கூடுதலாக இருக்கிறத நாங்கள் பொருத்தமற்ற அறுவடை முறைகளை நாங்கள் பின்பற்றி என்ன செய்கிறோம் பயிர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறோம் ஆகவே என்ன செய்ய வேணும் அறுவடை செய்ய பொருத்தமான முறைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தாமல் இருந்தது பிள்ளை ஆகவே சரியான முறைகளை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் அறுவடையை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேணும் கிடைக்கின்ற பக்கம் அது எதுவாக இருந்தாலும் அவற்றை ஒன்று ரெண்டு நாங்கள் வீட்டு தோட்டமாக இருக்கலாம் பாடசாலை தோட்டமாக இருக்கலாம் இல்லை அது பெரிய ஒரு ஏக்கர் கணக்காக இருக்கலாம் என்ன செய்யணும் முறையான அறுவடையை முறையாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கான செயற்பாடு நாங்கள் ஈடுபட்டு கொள்ள வேண்டியது பிரதானமாக காணப்படுகின்றது பாருங்க அடுத்தது பார்ப்போம் விளைச்சலை உரிய முறையில் சுத்தம் செய்யாமல் மற்றும் அழுத்தி துடைத்தல் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் இங்கண்ட பிரதேசங்களில் அதுவும் குறிப்பாக இங்கண்ட இந்த பிரதேசங்களில் அதிக அளவாக மாம்பழம் பப்பாசி பழம் செய்க பண்ணப்படுகின்றது அதை கிடைக்கின்றது இவற்றில் பார்த்தீங்களா இருந்தால் தெரியும் மாம்பழம் பிலாப்ப பிலாப்பழமாக இருந்தாலும் சரி மாம்பழம் பப்பாசி பழங்களாக இருந்தாலும் சரி புடுங்கியதன் பின்பு என்ன இப்போ வரும் அம்மா சொல்லுவா பால் முகத்தில் பட்டுடக்கூடாது அவியமடா ஏன்னா ரைட் ஆகவே பிள்ளைகள் பாருங்க இந்த பால் என்ன செய்ய போகுது மாம் மாங்காயிலேயோ பப்பாசிலியோ படுகின்ற போது என்ன செய்யப்பாடுது அவில் ஒட்டி காணப்படுறால கிருமி தொற்று ஏற்பட்டு தொற்றுதல் ஏற்பட்டு அந்த பழம் அழுகின்ற தன்மையை உண்டு பண்ணிவிடும் ஆகவே அப்போ அவற்றை நாங்கள் சுடுதான் இளஞ்சூடான அதுக்கான சுடுதண்ணி தூக்கி போடுறீங்க இளஞ்சூடா சுடு தண்ணியோ அல்ல நல்ல சுத்தமான தண்ணிலையோ அந்த பால் தன்மையா அகற்றுகின்ற வரை நன்கு கழுவி ஏன்னா இளம் நேரடி சூரிய ஒளிபடாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல காய்ந்து வைக்கின்ற போது என்ன செய்ய படம் அவற்றில் படிந்திருக்கின்ற பால் தன்மை இந்த தொற்றுக்கள் ஏற்படாது நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல பாருங்கோப்பு இந்த மரக்கறி வகைகள் இந்த பீட்ரோட் கேரட் மற்ற போன்றவற்றை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அண்டாப்போ என்ன தண்ணிக்குள்ள போட்டுட்டு எடுத்து கழுவி போட்டு வைக்கக்கூடாது நாங்கள் இன்றைக்கு தானே கொண்டு வரோம் ரைட் இன்றைக்கு தான் இதை நாஞ்சு நாங்கள் இன்றைக்கு சந்தையை கொண்டு வரோம் அண்டு போட்டு தண்ணிக்குள்ள தோச்சு போட்டோ அல்ல இதில் எடுக்கக்கூடாது அவற்றை நல்ல தூரிகை இதுக்காக எடுக்கின்ற தனித்தனியாக தூரிகைகளால் அவற்றின மண்ணை என்ன பார்த்தீங்களா மரக்கறிகள் அழுத்தி கழுவ போன்றவற்றை தவிர்த்து கரட் பீட்ரூட் போன்றவற்றை ஏன்னா நீரை பயன்படுத்தாது தூரிகை கொண்டு சுத்தம் செய்த சிறப்பானதாக குறிப்பிடப்படுது தூரிகையை பயன்படுத்தி என்ன செய்யப்படுது சுத்தம் செய்தால் மிகவும் பிரதானமாக சொல்லப்படுகின்றது ரைட் அடுத்தது பாருங்க மரக்கறி வகைகளை மரக்கறி பயிர்களை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அழுத்தி துடைக்கிறது அழுத்தி துடைக்கிறத நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே பிள்ளைகள் பாருங்க அழுத்தி துடைக்கிறத அல்ல பிள்ளை கழுவுறத நாங்கள் தவிர்த்து சரியான முறையில் அதற்கேற்ற பக்குவமாக நாங்கள் கழுவிக்கொள்வது சிறப்பானதாக இருக்கும் எங்கள் அறுவடை இந்த அளவு பாருங்க இந்த அளவு விவசாயி இந்த தோட்டத்தில் நின்று இந்த அளவு பொருளை எங்கள் செல்வங்களை நின்று உள்ள பின் இருந்த இடத்தை நாங்கள் செலவழித்து கடைசியில் பார்த்தீங்களா இருந்தால் இவ்வளத்தை நாங்கள் எதிர்நோக்க வேண்டியதாக காணப்படுது உத்திய முறையை பின்பற்றினா பிள்ளைகள் எங்கேயோ போகும் எங்கள் அறுவடை நிறைய கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அறுவடை செய்த பின்பு எங்களுக்கு கிடைக்குது பெற்றுமளவான அறுவடை கிடைக்குது நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்டு குறுகிய ஒரு வாட்டது குறுகிய இந்த அளவு கிடைச்சா எவ்வளவு காசு வரும் என்ன சந்தை கொண்டு ஒன்று நான் நினைக்கிறான் ஆனா அவற்றை சரியான ஒரு சந்தை நிலவரம் சந்தை கேள்வி எப்படியான பொருளை கொண்டு போனா நல்ல விருப்போட வேண்டுவார்கள் எவ்வாறு கலந்திருந்தால் அவற்றை ஒதுக்குவார்கள் நுகர்வோன்ற விருப்பங்கள் சந்தை கேள்வி இவற்றை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேணும் ஆகவே பிள்ளைகள் அறுவடை செய்த விளைச்சலை தரப்படுத்தாம் என்று சொல்லுறது முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது என்ன பார்க்குறோம் இப்ப எது மரவள்ளி கிழங்காய் இருந்தாலும் சரி பச்சை மிளகாயா இருந்தாலும் சரி எவையாவும் உங்களுக்கு கிடைக்குது பெட்டு மழை வேலை கிடைச்சி ஒரு இடத்துல நாங்கள் போடுறோம் 
என்ன செய்கிறான் பாருங்கோ அப்போ எத்து எங்கள் அந்த பாதி கண்ணில் கண் ஒருவர் முதல் முதல் காணுகின்ற காட்சி தான் அது தொடர் பாது இனிப்போ புள்ளிப்போ என்னவா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ஒரு உண்ணக்கருவை அவற்றை மனதில் உருவாக்கும் ஆகவே இந்த மிளகாய் இருக்கலாம் மறைவளிக்கு நல்ல தோற்றத்தோ நல்லவா இருக்கிறோம் தரம் பிரிஞ்சு பெரும்பாலானது வேறத்தானே போகின்றது ரைட் ஆகவே பிள்ளைகள் என்ன செய்யறோம் தரமானவற்றை ஒரு இடத்தில் எடுத்து வைத்து அடுத்தது காயப்பட்டதோ சிறிய அளவிலானதாக வேறுபடுத்தி வைத்து அவற்றை நாங்கள் என்ன செய்யவனம் வேறாகி நல்லதற்றை ஒரு பிரிவாக வைக்கின்ற பொழுது அதிக விலையில அதாவது சந்தையில் அதிக அளவான கேள்வி நுகர்வோண்ட விருப்பத்தை திருப்திப்படுத்தக்கூடியதாக எங்கள்ட செயற்பாடு அமையும் அவற்றையும் எது அளவில் சிறியவற்றையும் வேறாகி அவற்றையும் ஒரு ஒருவான விலையிலையும் அடுத்த தொற்றுக்குள்ளானவற்றை அதை நாங்கள் என்ன செய்யவனம் சில நேரங்களில் நாங்கள் அது வேறு முறையோ அல்ல பல்வேறு பற்ற வேறு ஒரு செயல்முறைக்கு மாற்ற செயற்பாடுக்கு பயன்படலாம் ஆனால் கலந்து போகுமாக இருந்தால் கலந்து எங்கள்ட செயற்பாடு தோல்வி அடைஞ்சிடும் ஆகவே அறுபடைய நாங்கள் என்ன செய்யணும் விளைச்சல தரப்படுத்துறது என்றதும் மிகவும் பிரதானமான ஒன்றாக அமைகின்றது தரப்படுத்துறது என்றது மிகவும் முக்கியம் என்னென்று நல்லதா முதல் வேறாகி பெருமளவாக காணப்படும் சிறு சிறு தனியாக உண்டாக வைக்கிறது அடுத்த பாருங்கள் தொற்றுக்குள்ளான சேதமானதுகளை தனியாக போட்டு வைக்க வேண்டியதும் பிரதானமாக இங்கே நாங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளில் இந்த பொதியிட முறைகள் என்றத பிள்ளைகள் பார்த்தீங்களா பெரிய அளவிலான ஒரு பிரச்சனையை எதிர்நோக்குகின்றது ஏன்னா அவன் வருமானங்கள் இதழ விவசாயத்தை நம்ம இருக்குதால பெற்றுமளவான பிரச்சனைகள் ஆகவே இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளில் உரிய முறையில் பொதியிடல் தொடர்பாக சரியான முறைகள் பின்பற்றுறேல இதால பிள்ளைகள் பாருங்கோ அறுவடைக்கு பின்னரான விளைச்சல்கள் அதாவது அறுவடை செய்த பின்பதான விளைச்சல்கள் நுகர்வோரை சென்றடைகின்றவரை பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகி பாதிப்பினை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த வகையில் பாருங்க நாங்கள் போடுறது மரக்கரை பயிர்களாக இருக்கலாம் பல இலகுவில் நசிதல் கீறல் வெடித்தல் ஆகியவற்றுக்கு ஆளாவதால் முறையில் நாங்கள் என்ன பொதியிடல் வேண்டும் இலகுவில் என்ன செய்து கீறல் அடையுது வெடிக்குது இந்த தொழில் இதாக ஏற்படுறதால உரிய முறையில் தண்டு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் சந்தைக்கு கொண்டு போறோண்டா சந்தைக்கு போக போறீங்களோ அண்டு கேட்டுட்டு என்ன செய்வோம் நாங்கள் சந்தை அண்டா எங்களுக்கு மனதில் வாரதைய முதலாவது ஷாக்கும் உரப்பையும் தான் ஷாக்கும் உரப்பையும் தான் அது ஒரு தவறானது என்ன செய்ய வேணும் உரிய பொதியிடல் முறை அதாவது பாத்தீங்களா இருந்தா நாங்கள் இப்ப நெட்டு நெட்டுல உள்ளி வார நெட்டு என்ன தக்காளி பழம் மட்டும் சொல்லுவோம் என்னத்துக்கு கொண்டு போறது அவை எல்லாம் எடுத்தப்ப நாங்கள் இப்ப மாற வேணும் எங்கள்ட சரியான அறுவடைகளை நாங்கள் என்ன செய்யணும் சரியான முறைக்கு கொண்டு செல்ல தொடர்பாக நாங்கள் சரியான முறைகளை நாங்கள் பின்பற்ற வேணும் அதற்கு பாருங்கோ போ என்ன செய்யறோம் சாக்குகள் உரப்பையில இடப்படாது மரப்பெட்டி இப்ப தக்காளி பழமாக இருக்கலாம் மாம்பழமாக இருக்கலாம் அல்ல வேறு இந்த பொருட்களை நாங்கள் உரிய முறையில் நாங்கள் என்ன செய்யணும் மரப்பெட்டிகள் இந்த தோடம் இதுகள் பாத்தீங்களா இருந்தா இப்ப கடுதாசி நல்ல கழிவு அந்த கடுதாசிகள்ல தயாரிக்கப்பட்ட இவற்றை கொண்டு போகக்கூடிய நிலையான முறைகள் பாருங்க அப்ப பிளாஸ்டிக் கூடைகள் இந்த தம்புள்ள எல்லாம் பாத்தீங்களா இருந்தா ஒரு ஒரு சர்ச்சைக்கு ஒரு ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்கு பிறகு பிளாஸ்டிக் கூடைகள் அவைக்கு மானிய இதுகள்ல கொடுக்கப்பட்டு சரியான இதுகள் அவர்கள் கொண்டு செல்லுதல் தொடர்பாக என்ன இந்த பொதியிடல் தொடர்பாக சரியான முறைகளை பின்பற்றுகின்றார்கள் ஆகவே நாங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற விளைச்சலை பொதியிடல் செய்கிறதும் பிரதானமான ஒன்றாக காணப்படுகிற பொதியிடல்ல உரிய முறையில் நாங்கள் பொதியிடல் இந்த பொதியிடல் சரியாக இடம்பராட்டி பல்வேறு பாதிப்புகளை நாங்கள் எதிர்நோக்க வேண்டியதாகத்தான் ஏற்படுகின்றது பார்ப்போம் அடுத்த பார்த்தீங்களா இருந்தா உரிய முறையில களஞ்சியப்படுத்தாமை உரிய முறையில எங்கள்ட விவசாயம் அது பல பல வகைகளாக இருக்கலாம் மரக்கரை பயிர்களாக இருக்கலாம் அடுத்த கீரை அந்த கீ இள வகைகள் அறுவடையாக இருக்கலாம் அவற்றை நாங்கள் பிள்ளைகள் பாருங்கோ உரிய முறையில் நாங்கள் என்ன செய்கிறீல களஞ்சியப்படுத்துறீல இதால பிள்ளைகள் இலங்கை போன்ற தனிய நாங்கள் சொல்லல இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடு இல்லை இது பெரிய ஒரு சிக்கலாகத்தான் என்ன செய்யப்படுது அமைந்து காணப்படும் உரிய முறையில களஞ்சியப்படுத்தாமே என்றது பெரிய ஒரு சிக்கலாகத்தான் காணப்படுகிறது அவற்றில் பாருங்க அறுவடைகள் காற்றோட்டம் கிடைக்குமாறும் என்ன மற்றது பார்த்தீங்களா இருந்தா ஈரப்பான் ஊட்டிய வெப்பனில் இது கிடைக்க என்ன கருத்து கொள்ளப்பட உடனே நாங்கள் களஞ்சியப்படுத்தல முறையாக ஈரப்பதன் அதன் வெப்பநிலை அதற்கேற்றதாக இருக்கின்ற இடத்துல நாங்கள் என்ன செய்யப்பட வேணும் ஈரப்பதன் வெப்பநிலையே நல்ல காற்றோட்டம் உள்ளதான தான் உரிய இடத்துல நாங்கள் களஞ்சியப்படுத்த வேணும் அதற்கு விட்டுட்டு ஒற்றை இடத்துல குவிச்சு சரியாக இதெல்லாம் இதுண்டா அறுவடை சேதமடைந்து பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு 
உள்ளாகும் அடுத்தது பாருங்க நாங்கள் களஞ்சியப்படுத்துகின்ற இடங்களில் நுண்ணங்கி தொற்றுக்கள் டக்கண்டு பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கீரல்கள் இதுகள் இருந்தால் வெப்பநிலையில் குறைவாக ஈரப்பதம் அதிக அளவு இருந்தால் இங்கே வந்துட்டோ அந்த நுழைஞ்சிடுவினம் ஆகவே அவற்றை கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் அதே போல தான் பாருங்க பேரங்கிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொழுது நீள்மூஞ்சி வண்டுகள் எலி அகிலார் மற்ற புள்ள வண்டு சில வகையான வண்டுகள் இவை என்ன செய்யப்படும் பெருமளவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்திவிடும் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் களஞ்சியப்படுத்துகின்ற பொழுது இவற்றை ஓரளவே நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் வெளிநாடுகளில் பார்த்தீங்களா இருந்தால் பெரிய குளிர்சாதன பெட்டிகள் பெரிய குளிர்சாதன பெட்டிகள் என்று போன என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அவற்றை என்ன அவற்றிற்கு உச்சித்தான வெப்பநிலை அதாவது பிள்ளைகள் குளிர்ச்சியான பழத்தில் பேண வேண்டும் என்ற தொடர்பாக இந்த ஃபுட் சிட்டிகள் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்கள் என்ன மாதிரி அவற்றை எவ்வளோ நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் அவ்வாறான முறைகளில் என்ன செய்யப்படும் விவசாயிகளும் களஞ்சியப்படுத்தப்பட வேண்டும் நாங்கள் அவ்வாறு குளிர் பெரிய அளவிலான குளிர்சாதன பெட்டிகள் வைத்துக்கொண்டு அல்லது பிள்ளைகள் இந்த களஞ்சியப்படுத்துகின்ற எதிர்பார்க்காமல் இருந்தாலும் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் களஞ்சியப்படுத்துகின்ற தொற்றுக்கள் ஏற்படாமல் அதே நேரம் ஈரப்பதன் வெப்பநிலையையும் கருத்தில் கொள்ள வேணும் அதில் விட இந்த பேரங்கிகள் நுண்ணங்கிகள்ட தாக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறதே சிறப்பு நாங்கள் குளிர்சாதன பெட்டிகள் இதுகளில் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்தை யோசிக்கலாம் இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளில் விவசாயிகள் இந்த இந்த தன்மைக்கு இந்த களஞ்சியப்படுத்தலில் இல்லை கொண்டு செல்ல தன்மைமாக நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு யோசிக்கலாம் இப்போ இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் எங்கிட்ட இருக்கின்ற வசதிகள் இந்த களஞ்சியப்படுத்துகள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது வெப்பநிலையும் ஈரப்பதனையும் தொற்றுக்கள் ஏற்படாத தன்மையும் கருத்து கொண்ட மண்டாலே எங்களுக்கு பெற்றி வெற்றி எதில் உரிய முறையிலான களஞ்சியப்படுத்தல் என்றதில் ஓகே பாத்தீங்களா இருந்தா இந்த கொண்டு செல்லல் சம்பந்தமாக எங்கண்ட விவசாய அறுவடையில நாங்கள் செய்கின்ற இந்த விவசாய அறுவடையில கொண்டு செல்லல் என்பது தொடர்பாக பல்வேறு சிக்கல் தன்மைகள் எதிர்நோக்குகின்றார் அதுக்கும் பாருங்க பிள்ளைகள் இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளில விவசாயம் சம்பந்தான தொழிற்சகர்கள்ல கொண்டு செல்லல் தொடர்பாக பெரிய அளவிலான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளுகின்றோம் பாருங்கோ முறையற்ற விதத்தை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்குதல் ரைட் என்ன செய்கிறோம் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் உட பேக் ஷாக்கு அல்ல நெட் பேக்கள்ல என்ன செய்வோம் உருளைக்கிழங்க மரக்கறிகளாக இருந்தால் எல்லாத்தையும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றாக என்ன செய்வோம் போட்டு அட்டிக்கு விடுற பெரிய ஒரு அட்டியாக பாருங்க பிள்ளை முதல்ல இதிலே தெரியுது உங்களுக்கு எத்தனை அட்டியாக உயர்த்தி விடுறாங்க என்ன பெற்றிய ஒரு தொகையாக என்ன செய்யப்படுது அடுக்கப்படுகின்றது அதிகளவானவற்றை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அடுக்கி விடுறோம் ரெண்டாவது பாருங்க இப்ப இவ்வாறு அடுக்கி விட்டால் சரி மரக்கறை பயிர்களா இருக்கலாம் அதே நேரம் பல வகைகளாக இருக்கலாம் ஹீர வகை இவ்வாறு அடுக்கியதன் பின்பு இந்த வாகனத்தின் மீது என்ன ஏறி இருந்து நாங்களும் என்ன செய்யறோம் அதுல எங்கண்ட சாமான் போகுது ஆரஞ்சு அடுத்தாலும் அதோ அல்லது நாங்கள் சந்தையை போகணும் அப்படி ஒரு மூன்று நாலு பேர்ட்ட வா என்ன பொருட்களை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த வாகனத்திலேயே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் கேண்டரோ இல்லை டிராக்டரோ அல்லது இதுக்கான ஒரு வடி வாகனத்திலேயே நாங்களும் என்ன செய்கிறோம் ஏறி இருந்து போகிறோம் என்ன ஒரு மிக்சி கிரந்தரில் போகிறது போல் என்ன செய்ய போகிறோம் நாங்களும் ஏறி இருந்து போகிறோம் இதால் பாருங்கோ நசிதல் அவை உடைதல் பல்வேறு கீரல் காயங்களுக்கு உள்ளாகி உட்பாட்டுகின்றது ரைட் அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் என்ன செய்யுது நாங்கள் இதை கொண்டு செல்லுகின்ற பொழுது இந்த விவசாய அறுவடைகள் அறுவடை என்ன விளைவுகளை நாங்கள் அறுவடை செய்ததன் பின்பு இவற்றை கொண்டு செல்லுகின்ற பொழுது சூரிய ஒளி மழை நாங்கள் வாகனங்களில் கொண்டு செல்லுகின்ற பொழுது அவற்றை நேரடியாக சூரிய ஒளி படுறது மழை நீர் படுறதை தொடர்பாக நாங்கள் கருத்தில் கொள்கிறேல இவற்றை நாங்கள் என்ன செய்கிறேல கருத்தில் கொள்கிறேல ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அவற்றையும் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டியது அவசியமாகின்றது அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் கொண்டு செல்கின்ற வாகனம் சில நேரங்களில் பாதுங்கண்டா கட்ட 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 என்ன இந்த புகா வண்டி கோச்சி அந்த அதாவது குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முதல் அந்த பிரித்தானிய காலத்தில் போன தண்டவாளத்தில் போன இது போல என்ன செய்யப்படுறது போற இந்த வாகனங்களும் குலுக்கி அடிச்சு அதில் என்ன பாதைகளும் சேதமடைந்த பாதைகளால் போகின்ற பொழுது அவை என்ன செய்யுது வெட்டி வைத்த மரக்கறைகள் இதை போல் உடைந்து ஒன்றோடு ஒன்று காயப்பட்டு என்ன செய்யப்படுது சரியான எங்களுக்கு விளைவுகள் 
என்ன செய்ய போடு கிடைக்காம நாங்கள் ஒன்றை சந்தையில் ஒன்றை கொடுக்க முடியாது ஊற்றிய விலையில் வெற்றி கூட கொடுக்க முடியாத நிலை பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது இன்றைய பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் வெளிநாடுகளில் ஏன் இன்றைக்கே சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சில பயிர்களை மது நாட்டுக்கான இந்த அறுவடைகளை கொண்டு செல்வதற்கு இல்லை இந்த ஆப்பிள் பழங்களாக இருக்கலாம் தோடம் பழங்களாக இருக்கலாம் மற்றும் மாதிரி இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற இதுகளை குளிர்சாதன பெட்டிகள் அதை கூலர் ரக வாகனங்களில் என்ன செய்யப்படுது எடுத்து செல்லப்படுகின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் இது தொடர்பாக நாங்கள் என்ன செய்யப்பட வேணும் கூடிய அளவு கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும் ஆகவே இவற்றை வைத்து கொண்டு எங்கள்ட பிரச்சனைகளுக்கு செயற்திட்ட ரீதியாக நாங்கள் என்ன செய்யப்பட வேணும் செயற்திட்ட ரீதியாக நாங்கள் இதற்கான தீர்வுகளை காண வேணும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் தரம் ஆறு ஏழு என்ன செய்கிறோம் செய்முறை ரீதியிலான செயற்பாடாகவும் எட்டு ஒன்பது சேர்த்துட்டோம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் நாங்கள் இந்த இந்த நேரம் கதைச்சி கொண்டிருந்தது என்ன இந்த பிரச்சனைகள் விவசாய அறுவடை அதாவது நாங்கள் விவசாய நடிக்கை செய்த பின்பு எங்களுக்கு இந்த அறுவடை நுகர்வோரை சென்றடைகின்ற வரை ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் ஏன் உங்களுக்கு தெரியாண்டாதாப்பா இப்படி ஒரு பாதிப்புகள் ஏற்படுதுண்டா நாங்கள் இதை பார்த்த நாங்கள் இல்லை என்ன செய்ய போகிற நீங்கள் இதை எட்டாம் ஒன்பதாம் ஆண்டு மாணவர்கள் அதாவது எட்டாம் ஆண்டு இருக்கிற குறிப்பாக உங்களை தான் பிள்ளைகள் எட்டாம் ஆண்டு இருக்கிற நீங்கள் சேர்த்துட்டோம் ஒரு பிரச்சனை ஒன்றை இனம் கண்டுட்டீங்கள் அதுதான் இப்போ நாங்கள் இதில் பார்த்தது எதிர்கொண்ட இந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு நாங்கள் தீர்த்து கொள்ளலாம் எவ்வாறு நாங்கள் அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்ளலாம் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்த நீங்கள் நீர்க்குழாய் நீர்க்குழாய் என்ற சொட்டு போடுகின்ற பொழுது நீர் சிந்துகின்ற பொழுது சேர்த்துட்ட ரீதியாக தொழில்நுட்பத்தில் பார்த்த நீங்கள் அவற்றை எவ்வாறு திரள் சீல் டேப் அல்லது பிள்ளைகள் முறையான இந்த கல்சிய தன்மை எங்கள் பகுதியில் இருந்த பொழுது அவற்றை இனம் கண்டு இவ்வாறு செலவுகள் ஏற்படும் இவ்வாறு அவற்றை தவித்துக் கொள்ளலாம் என்று முன் திட்டங்கள் போட்டு செய்த நீங்கள் அதே போல் நாங்கள் இப்போ பார்த்ததில் அறுவடையில் ஏற்பட விளைவிட்ட பாதிப்பு அதாவது முப்பது தோக்க நாற்பது வீதம் வரையிலான இந்த பாதிப்புகளை எவ்வளவு இயல்பான அளவு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்போ குறைத்து கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பாக நீங்கள் ஒரு செயற்திட்டமாக இந்த நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த ஒரு இந்த விடுமுறைக்கு பின்பு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் நல்ல ஒரு செயற்பாடாக நீங்கள் செயற்திட்டமாக வருகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு மாணவர்களுமே நீங்கள் இதை செய்து கொண்டு வரவனும் அடுத்த நாங்கள் ஒரு வகுப்பில் நாங்கள் சந்திக்கும் வர நன்றி